നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മീൻ ചോറാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മീനാണ് അതിന് ഞാൻ നെയ്മീൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം നെയ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുക തൊലി കളഞ്ഞ് അധികം കാനുമില്ലാതെ ഇനി നമുക്ക് മീൻ ആദ്യമേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം മീൻ വറക്കാൻ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ പുതിനയിലേയും മല്ലിയിലേയും വേണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വേണം പെരുഞ്ചീരക ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ വേണം ഒരു തക്കാളി വേണം പിന്നെ നാരങ്ങ ഈ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വേണം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണം അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനോട് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കും കാരണം മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം നിന്നാൽ നല്ലതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് അതിന് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പട്ട വേണം കറുവപ്പട്ട പിന്നെ കരയാമ്പ് വേണം ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഏലയ്ക്ക ഒരു നാലെണ്ണം വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് വേണം പിന്നെ ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ആണത് പിന്നെ ആ അരി കാണിച്ച പാത്രത്തിന് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരപ്പ് രൂപത്തിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊടികളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കൈവെള്ളം തളിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മീൻ പെരട്ടുന്ന അരപ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുവാണ് ഇനി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് നല്ലോണം പെരട്ടി വെക്കാം കൈവച്ച് തന്നെ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി എന്താണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം വെക്കുക ഈ മസാലയൊക്കെ ആ മീനിലേക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മസാല പിടിച്ചു കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അരി വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച കുഞ്ഞുള്ളിയുടെ കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം നല്ലോണം മുരിയാനിട്ടിട്ട് ശരിക്കും തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന് ഉള്ളിയായിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടണം കാരണം വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അരിക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് കൂടി നിന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വാർന്നു വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളയ്ക്കും വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം ഇപ്പോ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ഇപ്പൊ ചോറ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോറിനിടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടണം എന്നാലേ അരിയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻ വറുത്തെടുക്കുക ഇതൊരു ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ വറുത്ത് വരണമല്ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മീൻ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒന്ന് ശരിക്കും വഴട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ടാണ് ഈ കളറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇല നല്ലോണം വഴന്ന് ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ച പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ലോണം അല്ല ഒരു പകുതി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതേ തക്കാളി ഒരുവിധം വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ വറക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന പച്ചമീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ആ മീൻ നല്ലോണം ഈ വെള്ളം തിളച്ച് മീൻ നല്ലോണം കുക്ക് ആവണം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പച്ചമീനായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആ മീനിന്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ചോറിനും ഗ്രേവിക്കും ഒക്കെ ഇനി പുളിക്കായിട്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീരുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചും കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം എല്ലാ മീനും വറക്കുന്നതിനേലും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മീൻ പച്ചയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ മീനിന്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചോറിന് ഇതിനി വേവിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് മീനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വറുത്ത് കോരി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഗ്രേവി കോരി ഒഴിക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇട്ട് കുത്തി ഇളക്കരുത് കാരണം ഈ വറുത്ത മീനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ പച്ചമീൻ ഇട്ടത് ആ പച്ചമീൻ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും തലയോ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളോ ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് മാംസം ഇടുന്നതിനേലും കൂടുതൽ കാരണം തലയിലും മുള്ളിലും ഒക്കെയാണ് മീൻ്റെ കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്ക് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തല എടുത്തത് മുള്ളൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി എന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാനും പോലെ അത് ഇളക്കരുത് കണ്ടു ഈ തല ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മീനിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേവിക്കാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം ഒരു ചോട് കെട്ടുള്ള പാത്രം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറെടുത്ത് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ അരി വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോറ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം നമ്മൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിക്കായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷിന്റെ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു തടി തവി വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതിന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നേരത്തെ മാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഹോളിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ആവി തട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടപ്പുള്ള മൂടിപ്പാത്രം വെച്ച് ദം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ അത് ദമ്മായിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പപ്പടോ അച്ചാറും ഇങ്ങനത്തെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച സാലഡും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനൊരിക്കലും തൈര് സാലഡ് ഉപയ